Да, добрый день. Тема моего доклада – возможности и препятствия для преподавания мультиэтнической чувствительной истории в средней школе Советского Казахстана. Эту проблему я рассматриваю на примере анализа образов себя и другого на английском «self and other» в школьных учебниках истории в постсоветском Казахстане и как учителя истории а, интерпретируют эти нарративы. Анализ образа себя и другого в школьных учебниках истории поможет нам понять, как кыргызская нация дискурсивно конструирована в учебниках истории а, и как с этим дискурсивным конструктом работают и интерпретируют его учителя а, разных национальностей. Я понимаю нацию как а, воображаемое сообщество, uh, Imagined Communities, Бенедикта uh, Андерсона, да, когда национальные идентичности как особые формы социальных идентичностей а, с помощью языка дискуссивно создаются, воспроизводятся, преобразовываются и разрушаются. Идея о каком-либо национальном сообществе а, в сообществе становятся реальностью в убеждениях, когда они превращаются в нечто конкретное через символические дискурсы, которые непрерывно создаются политиками, интеллектуалами, журналистами, и которые затем распространяются через систему образования, школы, средства массовых коммуникаций, милитаризация и также через спортивные соревнования и национальные праздники, например, как в случае Кыргызстана, празднование Эпосаманас. Этот анализ является частью моей диссертации PHD, в которой я провела дискусс анализ об истории Советского Союза в школьных учебниках истории и как учителя истории интерпретируют эти дискурсы в своих биографических интервью по Советском Кыргызстане. Я проанализировала все учебники истории, которые начали появляться в конце 90-х и которые использовались в средних школах Кыргызстана, когда я проводила полевые исследования в 2009 году. Я также включила в анализ учебник, который появился в 2012 году в третьем издании под авторством Русского Усмонова. Мы собрали биографические интервью у 27 учителей истории в северных районах Кыргызстана, включая город Бишкек. 11 из них – кыргызстанские, русские и украинцы, одна – еврейка, одна – наполовину русская, наполовину узбечка, одна – армянка, которая с семьей переехала в Кыргызстан во время Карабахского конфликта. Остальные 16 учителей все, – все, все кыргызы. Среди 27 учителей есть трое мужчин, остальные женщины. Анализ дискурса о советском прошлом в школьных учебниках истории показала, что существует две, два главных против, противоречивых дискурса. Первое – это то, что Советский Союз был колониальной и угнетающей властью. И второе – что Советский Союз построил кыргыз, кыргызскую государственность и как модернизирующее государство. Я обнаружила три способа, как авторы учебников пишут о Советском Союзе или как они утверждают то один, то другой дискусс о, советском, о советской власти в учебниках Кыргызстана. Первое, это они пишут, что СССР был колониальной или модернизирующей, был да, колониальной или модернизирующей и там, государственно-строительной властью в разные периоды своего существования, значит, ранний период описывается как колониальное правление, ничем не отличающееся от царской власти и временного правительства. Начиная с 1924 года до перестройки, советская власть в основном характеризуется как модернизирующая власть, и которая построила государственность в Кыргызстане. Ближе к распаду СССР советская власть обратно характеризуется как э, да, колониальное государство. Второй способ написания о Советском Союзе – это взвешивание плюсов и недостатков э, роли советской власти для Кыргызстана. Главный критерий оценки – это насколько хорошо или плохо советская власть способствовала для 
государства строения и национального строительства Кыргызстана и для его модернизации. Третий способ – это когда две конфликтующие дискурсы о Советском Союзе, Союзе смешиваются в одну точку, не без каких попыток решения совершенно противоречивых представлений о Советском Союзе. Тем самым я утверждаю, что в учебниках истории нет нового доминантного дискурса о советском прошлом. Однако мы обнаружили, что дискурс о кыргызском государстве и кыргызской нации по советской школе в учебниках истории доминантная. Таким образом, позвольте мне продолжить обсуждение этого тезиса и начать анализ образа себя и другого, чтобы показать, как дискурс о кыргызской нации доминантная в учебниках истории постсоветского Кыргызстана и как в то же время этот дискурс амбивалентный, противоречивый и с нюансами. В дискурсе Советский Союз, царская власть и временно правительство как колониальные и угнетающие силы в Кыргызстане в образе себя выступает кыргызский народ, который был жертвой колониального гнета, притеснения и шовинизма русских, и как этот народ боролся за справедливость и свою свободу. Кыргызстан называется местом, где эти события происходили. Однако, если читать дальше и внимательнее, то можно увидеть, как название места, где эти события происходили, меняется то на Южный Кыргызстан, то называется Центральной Азии или Туркестан. В результате образ себя колеблется между кыргызским народом и народом Туркестана, которых объединял общая религия ислам, хотя сюжет рассказа не меняется, и в образе другого, другого выступают те же русские колониалисты. Народ Туркестана вместе с кыргызами входят и узбеки, и таджики. Например, давайте рассмотрим рассказ об антижанском восстании, который по утверждению некоторых авторов учебников произошло в конце XIX века в результате колониальной политики царизма и усилением социального и национального гнета. Эта тема существует под главой, которая называется «Национально-освободительная борьба в Кыргызстане». Цитата. Да? «В Астане участвовали представители кыргызской, узбекской, таджикской национальности, различные социальные слои населения. Все участники в Астане причисляли себя к мусульманам, Восстание было направлено на защиту интересов и чаяния основной массы населения. Оно носило национально освободительный характер. Более того, место действия колеблется между Северным и Южным Кыргызстаном, когда национально освободительная борьба в Кыргызстане рассматривается через восстание 16 -го года, 1916 -го года. Значит, герой событий тоже колеблется между Северными и Южными Кыргызстаном. Восстание 16 -го года на севере Кыргыз... так, э, героями восстания 16 -го года на юге Кыргызстана являются кыргызы, узбеки и таджики. Восстание 16 -го года на севере Кыргызстана рассматривается через действия лидеров некоторых северных племен и их восстание против царской власти. Общий, ра... Общий брак во всех этих историях царская власть и все русские, начиная от русских крестьян до русских войск, офицеров и чиновников, которые презрительно относились к кыргызам, забирали их земли, сход и потом безжалостно убивали их за восстание. После всех этих рассказов автор пишет в конце, вот вы видите цитату, не буду читать для а, того, чтобы не терять время. Да? А, да, ну, более того, ранее советская власть утверждает, некоторые авторы учебников была колониальной и продолжала кали... такую политику предыдущих властей. Вот цитата опять, да, подобное отношение большевистских лидеров к коренному населению не очень сильно отличалось от позиции царских чиновников колониальных времен. Таким образом, и в первые годы советской власти великодержавная колониальная политика продолжала свое существование. Но место действия и называют иногда Кыргызстан, а иногда Туркестан и Средняя Азия, а героями опять являются южно кыргызы вместе с узбеками и таджиками. Вот цитата. В то же время можно прочитать, что советская власть на первых этапах своего становления являлась спасителем Кыргызов беженцев в Северном Кыргызстане, которые начали возвращаться с Китая после падения царизма. Значит, мы можем увидеть, что образ 
себя в дискурсивном конструировании кыргызской нации нюансированное и противоречиво и колеблется между этнической, племенной и региональной, то есть или Юг, или Кыргызстан, и, и, и Туркестан и религиозными идентичностями. Но то, что объединяет все эти рассказы с разными героями и местами действия, это один сюжет, как кыргызская нация боролась за свободу и независимость. К концу СССР по советское время образ себя становится четче и включает в себя весь кыргызский народ, который был сформирован в результате национальной политики во время Советского Союза. Образ другого в эти периоды уже включает не только русских, но и узбеков, которые посмели поставить под угрозу целостность кыргызского государства во время межэтнических конфликтов на юге страны. Таким образом, узбеки, которые входили в образ себя во время царизма и на первых этапах становления советской власти в Средней Азии, стали другими в последние годы СССР и в постсоветское время. Более того, вдобавок этническому, региональному, религиозному критериям в определении образа себя, okay. мы нашли, что существуют классовые и другие советские критерии. Например, один из авторов, когда пишет о царизме, утверждает, что политика царизма в регионе Центральной Азии была сугубо колонизаторской. В осуществлении этой политики царизм традиционно опирался на чиновников, русское казачество, крестьян, переселенцев, а также на местных вайманапов. Вайманапы были до, совет... до советской политической элиты кыргызов, и, как мы видим, они иногда представлены как союзники другого. Хотя потом все авторы учебников ре... Ре... реабилитируют этих вайманапов, когда пишут о народно-освободительных движениях в Кыргызстане, указывая на их лидирующую роль в этих движениях. Также образ другого в период временного правительства входит буржуазия, которая, по утверждению Монгола и Осмонова, вместе с царскими чиновниками взяла управление правительства в свои руки. Более того, и Монгол, например, пишет, что Туркестанский комитет временного правительства принял специальное постановление, запрещающее возврат беженцев к прежним местам жительства на родине, при попустительстве со стороны правительства кулаки безжалостно расправлялись с возвращающимися в родные места беженцами. Но в то же время они пишут, что некоторые части русских и украинских крестьян-переселенцев, советы рабочих и солдат и депутатов поддерживали и помогали измученным беженцам. Таким образом, по классовому критерию в период царской власти и временного правительства образ другого включает в себя буржуазию и байманапов, а в образе себя выступают не только беженцы Кыргызы и местное население Туркестана, но и русские и украинские крестьяне, совет рабочих и солдат и депутатов. Теперь коротко о том, как учителя истории интерпретируют дискурс в учебниках. По теме презентации я выбрала дискуссивные практики учителей о царизме и Советском Союзе как о колониальной власти и русские как колонизаторы в интервью не кыргызских учителей. Значит, большинство не кыргызов и русскоговорящих учителей испытывали трудности с этим дискурсом и по отношению к царской власти, и по отношению к Советскому Союзу. Например, они критикуют, договариваются по-английски на меняют или отвергают, что события 2016 -го года были геноцидом кыргызов русскими и то, что Кыргызстан не получил много выгод от модернизации и индустриализации во время Советского Союза. Эти учителя критикуют дискурс в учебниках о событиях 2016 года, утверждая, что конфликт не был между русскими и кыргызами, но был основан на классовых различиях, то есть конфликт между богатыми царскими чиновниками и бедным слоем кыргызского населения. Как мы видели, этот дискурс тоже присутствует в учебниках истории. Учителя перестолковали этот дискурс дискурсом э, о большой политике против э, да, о большой политике против обычных людей. Например, они говорили, что раз царская власть была типичной колонией, и это объясняет, почему кыргызы испытали все эти проблемы, которые испытали. Например, то, что русские забирали их земли, и то, что там были высокие налоги, и даже про события 2016 года.
Более того, одна учительница, армянка, например, сказала, что то, что произошло в 16 году, не было геноцидом, а геноцидом было, когда демонстранты были убиты администрацией бывшего президента Бакива в апреле 2010 года. Учителя также противопоставляют царскую Россию с властью Кокарского ханства, которое правило кыргызскими территориями до царской власти. Они утверждают, что царская власть меньше эксплуатировала кыргызов, чем Кокарское ханство. Таким образом, дискурс о царской России как колониальной власти интерпретируется по отношению к другому дискурсу о Кокарском ханстве как колониальное правление, которое тоже есть в учебниках истории и который говорит о том, что из-за гнета и несправедливости во время ханства некоторые лидеры племен кыргызов искали помощи у России. Также некоторые учителя утверждают, что советская власть была постколониальной, потому что она полностью компенсировала за деяние царской власти. Таким образом, мы можем увидеть, что во многих случаях учителя отвергают или перестолковывают один дискурс другими дискурсами в учебниках, которые все вместе сосуществуют в этих учебниках. Ну, коротко заключение. Таким, я заключаю, что анализ образов себя и другого в учебниках истории Кыргызстана выявил, что дискурс о кыргызской нации амбивалентный, противоречивый и с нюансами. В то же время противоречивый и амбивалентный образ себя и другого могут говорить о том, что Кыргызстан еще не сконструировал эффективно дискурс о кыргызской нации в учебниках истории. Еще не решил, кто это другой для кыргызов. Однако, как мы видели в анализе интервью с учителями, такой амбивалентный дискурс дает возможность разным группам в обществе найти в нем смысл для себя. Более того, методы критического мышления, которые определяют профессиональную практику и профессионализм учителей истории сегодня, сравнительно слабый контроль образовательного процесса и э, принятие всеми учителями истории э, номинантного дискурса о Кыргызстане и о кыргызском народе э, дают возможность учителям критиковать, изменять отказываться или принимать дискурс в учебниках и преподавать свой предмет, как они считают нужным, правильно и удобно. Я, я утверждаю, что так, такие антиварентные дискурсы о советском прошлом, о себе и о другом предоставляют возможности для мультиэтнически чувствительного исторического образования в средней школе Кыргызстана. Однако тот факт, что дискурс о кыргызской нации и государстве доминантно в учебниках истории. Таким образом, например, межэтнические конфликты между узбеками и кыргызами объясняются тем фактом, что это было непростительно, что узбеки, как другие, поставили под угрозу территориальную целостность Кыргызстана, предоставляет препятствия для мультиэтнически чувствительного исторического образования в средних школах Кыргызстана. Более того, когда политическая ситуация дестабилизируется, такие дискурсы о себе и другом предоставляют угрозу для мира в обществе и предоставляют возможность для возникновения межэтнических, межэтнического населения в Кыргызстане, как мы это видели на примере а, ожских событий два раза. Рекомендации. Я предлагаю два типа а, рекомендаций, конкретно и общие. Обще. Конкретная рекомендация. Я рекомендую, чтобы школьные учебники истории писали о межэтнических конфликтах на юге Кыргызстане более научно и объективно, упоминая детально, детально исторические, социально-экономические и политические факторы, которые способствовали возникновению этих конфликтов. Пусть даже это приведет к новым амбивалентным и противоречивым историческим нарративам. Это лучше, чем одностороннее и простое объяснение конфликта. Более общие рекомендации касаются эпистемологии исторического образования учителя истории. Первое, я предлагаю провести исследование на, на эту тему, узнать, какое оно. Второе, если есть необходимость, включить в программу вместе с историографией такие предметы, как политология, социология, социальная антропология, история Центральной Азии, чтобы будущие учителя знали о разных теориях нации, идентичности, колониализма, постколониализма и так далее, и могли критически смотреть на национальные нарративы в учебниках, и научили своих учеников так делать не только по отношению к Пакистану, но и по отношению, например, к Узбекистану, или к России, или к Германии. Спасибо за внимание.